ನಮಸ್ಕಾರ ಗೆಳೆಯರೆ ಭಾರತದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಎಜುಕೇಶನ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ದೇವರಾಜ್ ವಿಕನಾಳ್ ಇವತ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಆಡಿಯೋ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗುಣಪಾಲ್ ಅವರು ಅವರು ಈಗ ಪೊಲೀಸ್ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅರವತ್ನಾಲ್ಕನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ನೊಂದಿಗೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅನ್ನ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೆಳೆಯರೆ ಅವರು ನೀಡುವ ಕೆಲವು ಸಲಹೆಗಳು ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತ ಆಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಈ ಒಂದು ಆಡಿಯೋ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅನ್ನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಗೆಳೆಯರೆ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಗುಣಪಾಲ್ ಸರ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೋರ್ತ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಇಂದ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಏಟೀನ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಆಗಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದೀರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಅವರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸರ್ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನೀವು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಕೆಲವು ಟಿಪ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ರಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ತಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯ ಮತ್ತು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೊಡಿ ಸರ್ ಸರ್ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೂಲತಃ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಓದಿರೋದು ನಂದು ಊರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಗು ಗ್ರಾಮ ಅಂತ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ನಾನು ಅದಾದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ನಾನು ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದನೇ ತರಗತಿ ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಪಿ ಯು ಸಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾನು ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಅದ ನಂತರ ನಾನು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪದವಿ ಮುಗಿಸಿದ್ದೇನೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಕೆಲ ಒಂದು ನಾಲ್ಕೈದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಖಾತೆಯ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ನಿರ್ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಅದಾದ ಪಡಿತ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಒಂದು ದೃಢ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ನನ್ನ ಖಾಸಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅನ್ನು ನನ್ನ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಸರ್ ಸರ್ ತಾವು ಮೂಲತಃ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಇಂದ ಇರ್ತೀರಿ ಮತ್ತೆ ಈ ಕಡೆ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಬರೋಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಯಾರಾದ್ರು ಸರ್ ಆ ಟೈಮ್ ಸರ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಅಂದ್ರೂ ನಾನು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಓದಿರೋದಕ್ಕೂ ನಾನು ಐದು ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಒಂದು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್ ಒಂದು ಇದು ಇದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡಾಗ ನನಗೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ನ ಒಂದು ಭಾವನೆಗಳು ಹುಟ್ಟಾ ಬಂತು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಕೇಳೋರು ಈಗ ಒಂದು ಜನರಲ್ ಜನ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಜೊತೆ ನನ್ನ ನನ್ನ ಕೆಳಗಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ನನ್ನ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಭಾಷೆ ಮಾಡಿಸಬಹುದು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನನ್ನ ಮಾತುಕತೆ ಇರ್ಬೋದು ಸಂಭಾಷಣೆ ಇರ್ಬೋದು ಕೆಲವೊಂದು ಇದು ವಿನಂತಿ ಇಲ್ಲ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಗಳು ಅವ್ರ ಕಡೆ ನನಗೆ ಬಂದಾಗ ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿ ಬಜಾವೇಶ ಇರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲಸ ನಡೆಯುವ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳಿರ್ಬೋದು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರನ್ನ ಕೂತ್ ಮಾತನಾಡುವ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ವಭಾವ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಯಾವ್ದೇ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲವೊಂದು ಹವ್ಯಾಸ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂತು ಈ ತರ ಬಂದಾಗ ನನಗೆ ಇದನ್ನ ನಾನು ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಒಂದು ಕೋಣೆಯೊಳಗೆ ಇರೋದು ಇದೋದಕ್ಕೂ ಆ ಕೋಣೆ ಹೊರಗಡೆ ಇರೋದಕ್ಕ ತುಂಬಾ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರೋದು ಇದನ್ನ ನಾನು ಹೊರಗಡೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಿಭಾಯಿಸಬಹುದು ನಾನು ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಸೇವೆಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ಬೋದಲ್ವಾ ಅಂತ ಒಂದು ಕೋಣೆ ಹುಡುಕ್ತಾ ಬಂತು ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಚಲಿತ ಕೆಲ ಒಂದು ಸನ್ನೇಶಗಳಿರ್ಬೋದು ಘಟನೆಗಳಿರ್ಬೋದು ಆ ಹೋಲಿಕೆ ಆದಾಗ ನಮಗೆ ಈ ರೀತಿ ಆದಾಗ ನಮ್ಗೆ ನಾಗರಿಕ ಸೇವೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನನ್ನ ಇದು ಅಂತ ನನ್ ನಾನು ಇರೋದಿದೆಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಸುಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಆ ಕಡೆ ನನ್ನ ಹೆಜ್ಜೆ ನಿಂತೆ ಅಚ್ಛಾ
ಸೊ ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಹಂಗೆ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಆ ಸಿಲೆಬಸ್ ನಾಕು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಓಲ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಇದ್ದೀರಿ ಅವಾಗ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಂಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಏರಿಯಾಸ್ ಆಫ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ತಕ್ಕಂತೆ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ ಫಾಲ್ಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಇದೇ ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಈ ತರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿ ಸರ್ ಓಕೆ ಸರ್ ತಾವು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಒಂದು ಕರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತಿರಿ ಹೌದು ಸರ್ ಹೌದು ಓಕೆ ತಾವು ದೈಹಿಕ ದೇಹದ್ರಾಢ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ರೆಡಿ ಆಗ್ತೀರಿ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಕೆಲವು ಕೆಲವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮಾಡೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ರೆಡಿ ಆಗ್ಬಹುದು ಮತ್ತು ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ತಯಾರಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಹೇಳೋದ್ರೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಯಾವನು ಮಾಡದೆ ಕೂರೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ದಿವಸಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹತ್ತು ವೆಜ್ ಅಲ್ಲ ಇಪ್ಪತ್ತು ವೆಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆಸ್ಪಿಕ್ಸ್ ಅದೊಂದು ಅದು ಒಂಥರ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಡೈಲಿ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಒಂದು ವಾಕೇಬಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಲೈಕ್ ಇವಾಗ ಯಾವ್ದೋ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಇರ್ಬೋದು ಎವ್ರಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ರೋಬೋ ಫಾರ್ ದೀಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಮಿಷಿನ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಇದ್ ಅನ್ಬೋದು ಸೊ ಆತರ ಇದ್ದಾಗ ಅವರು ಅದನ್ನೊಂದು ಅದನ್ನ ಪೊಸಿಷನ್ ಎಸ್ ತಗೋಬೇಕು ಡೈಲಿ ನನ್ ನನ್ನ ಬಾಡಿನ ನಾನು ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮೀನ್ಸ್ ಈ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರಗ್ಲಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಂತ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವನು ಇವಾಗ ರನ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಬಟ್ ವಾಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೇ ಒಂದು ಗೇಮ್ಸ್ ಡೈಲಿ ಒಂದ್ ಒನ್ ಅವರ್ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅವ್ರ ಬಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸೆಟ್ ಆಗಿದೆ ಬಾಡಿ ಇಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಸ್ವೆಟ್ ಈ ತರ ಇದ್ದಾಗ ಅವ್ರ ಅದನ್ನೇ ಪದ್ಧತಿ ಈ ತರ ನಾನು ಓಡಿದಾಗ ಸೆಟ್ ಬರೋದು ಬೇರೆ ಏನೇ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಅದು ಹೇಳೋದು ನಾನು ಫಿಸಿಕಲಿ ಅವರು ಆರಾಮ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡೇ ಒನ್ ನಿಂದ ಇವಾಗ ಅವ್ರು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಒನ್ ನಿಂದ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿನ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಮೇಲೆ ರನ್ನಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು ಈಗ ಒಂದು ಆಫ್ಟರ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಇರೋ ಒಂದು ಎಕ್ಸೈಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಾಡಿ ಮಜಿಲ್ ಸಹ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ರನ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಮಜಿಲ್ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಪೊಸಿಷನ್ ಕೂರಿಸ್ಬೇಕು ಅವ್ರು ಈ ತರ ಕೂರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅವರು ಸೊ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಪೇನ್ ಬರಲ್ಲ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬೂಸ್ಟ್ ದೇರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ವಿಲ್ ಅಗೇನ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಎನ್ಹೆನ್ಸ್ ದೇರ್ ಎನರ್ಜಿ ಟು ರನ್ ಮೋರ್ ಕವರ್ ಮೋರ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಸೊ ಈ ತರ ಒಂದು ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ತಿಂಗಳೊಳಗಡೆ ಫ್ರಮ್ ಜೀರೋ ಲೆವೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ತಿಂಗಳೊಳಗಡೆ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ರಿಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಂಕೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಒಂದ್ ತಿಂಗಳು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದು ನನ್ನ ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿ ನನ್ನ ಒಪಿನಿಯನ್ ಇರೋದು ಓಕೆ ಸರ್ ನಿಮ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ವೈವಾ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಇತ್ತ ಸರ್ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಅನುಭವ ಏನು ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ಅನುಭವವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಮತ್ತು ಈಗ ಮುಂದೆ ಬೇರೆ ಈಗ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಗಂತೂ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಮುಂದೆ ಯಾವಾಗಾದ್
ಪ್ರಬಂಧ ರಚನೆಗೆ ಏನಾದ್ರು ನೀವು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಟ್ರಿಕ್ ಸಿಗ್ಬೋದ ಸರ್ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಬಂಧ ರಚನೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗಿನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಬರೀತೀವಿ ಈ ತರ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಫೈವ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಪೇಜಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲಿಮಿಟ್ ನೋಡೋದಾದ್ರು ಆತರ ಬಂದಾಗ ನಾವೇ ಒಂಥರ ಕಾಂಪ್ರಿಹೆನ್ಶನ್ ಆಗಿ ತಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಪೇಜಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಂಟೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಐವತ್ತು ನೂರು ಪೇಜ್ ಬರೀಬಹುದು ಬಟ್ ಯಾವ್ದು ವ್ಯಾಲಿಟಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಯಾವ್ದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇದೆ ಇಂಟ್ರೋನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆತರ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಬಂದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಸ್ ದಿ ಲೈಫ್ ಯು ಹಾವ್ ಟು ಕೋರ್ಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಗುಡ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಎಸ್ ಎ ಟಾಪಿಕ್ ಒಂದು ಕೋರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಏನಾದ್ರು ಆ ಕೋರ್ಸ್ ನ ಬರೋದಿಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಒಂದ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಆ ಕೋರ್ಸ್ ಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಮತ್ತೆ ಇದು ಎಸ್ ಎ ಟಾಪಿಕ್ ಏನು ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಒಂದ್ ಎರಡು ಮೂರು ಲೈನ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ನೀವು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇದ್ದ ಬಾಡಿ ಪಾರ್ಟ್ ಬಾಡಿ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮತ್ತೆ ಕೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಏನಿದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಅದರ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ಅದೊಂದು ಸ್ಕೀಮ್ ಬಂತ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಅದರ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಬರೆಯೋದು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಏನ್ ಬರೀತಾ ಬರೀತಾ ಹೋಗೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಗೇನ್ ಟಾಪಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೇಳಿದಾರೆ ಲೈಕ್ ಎದರ್ ಇಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಆರ್ ಎಗೇನ್ ಇಷ್ಟ ಆ ತರ ಕೇಳಿದಾಗ ಎರಡನ್ನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಬರೆಯೋದು ನೀವು ಇವೆಲ್ಲ ಇರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಎಚ್ ಎನ್ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮುಗೀತ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಪಾಠ ಬೇಕು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಪಾಠ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಷನ್ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಬಾಡಿ ಪಾಠ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ದಿರ್ತೀರ ಅದನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಟರ್ ಗೆ ನೀವು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಸಿ ಮತ್ತೆ ಟು ಗೆಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ ದ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಂಟೈರ್ ಟಾಪಿಕ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ವಟ್ ಎವರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೈಟ್ ಆನ್ ದಿ ಪೇಪರ್ ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಪಾಠ ಅಗೇನ್ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಫಾರ್ ಆಗ ಬರೀಬಹುದು ಅಗೇನ್ ಇಷ್ಟ ಬರೀಬಹುದು ನೀವೇನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಬರ್ದಿದ್ರೆ ನಾಲ್ಕೈದು ಪೇಜ್ ಅದನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದ್ ಸರಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇರುವಂತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಪಾಠ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಐದ್ ನೈನ್ ಸರಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ನೀವು ಸರ್ ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸರ್ ಈಗ ಪ್ರಬಂಧ ರಚನೆ ಆಯ್ತು ಸಾರಾಂಶ ರಚನೆ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಿ ಸರ್ ಸಾರಾಂಶ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಕನ್ನಡ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬರುತ್ತೆ ಈಗ ಒಂದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಟೆನ್ ಟು ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಲೈನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಾದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಟೆನ್ ಲೈನ್ಸ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಲೈನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಒಂದ್ಸರಿ ಎಂಟೈರ್ ಅವ್ರ ಏನು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಾವು ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿ ಬರಬಹುದು ಲೈನ್ ಟು ಲೈನ್ ಬರೀಬೇಕಂತಿಲ್ಲ ಇಶ್ಯೂ ಲೈನ್ ಟು ಲೈನ್ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ನೀವು ಎಂಟೈರ್ ಟಾಪಿಕ್ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾನೇ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಎರಡು ಲೈನ್ ಹೇಳಕ್ ಹೋಗ್ತದೆ ಅದನ್ನ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ನೀವು ಒಂದ್ ಲೈನ್ ಮುಗಿಸಬಹುದು ಈ ತರ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಅದನ್ನು ಸೇಮ್ ಅಂತ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಬೋದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ರಿಯಾಲಿಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ತರದು ಇಲ್ಲ ಲೈನ್ ಟು ಲೈನ್ ಬರೀಬಹುದು ಬಟ್ ಲೈನ್ ಟು ಲೈನ್ ಬರೆಯೋದು ತುಂಬಾನೇ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದ್ ಸರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ವರ್ಡ್ ಸಿಗಲ್ಲ ಬಟ್ ಒಂದ್ಸರಿ ಇದೀ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಒಂದು ಪ್ಯಾರ ಎರಡು ಪ್ಯಾರ ಇದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫೈವ್ ಲೈನ್ ಇರ್ತಾ ಆ ಫೈವ್ ಲೈನ್ ಓದ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ
ನಿಮ್ದು ಟೋಟಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಯಾವ್ದಿತ್ತು ಸರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಪೊಲಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೋದಾ ಸರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು ಕೆಲವೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇದೆ ಇವಾಗ ಪಾರ್ಟ್ ಒನ್ ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟು ಪಾರ್ಟ್ ಟೂ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಸೊ ಆ ತರದ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು ಪಾರ್ಟ್ ಟೂ ಮತ್ತೆ ಪಾರ್ಟ್ ತ್ರೀ ಅಲ್ಲಿ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಶಲಿ ಪಾರ್ಟ್ ತ್ರೀ ಮತ್ತೆ ಪಾರ್ಟ್ ತ್ರೀ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಶಲಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ ತ್ರೀ ಇಂದ ಬರುತ್ತೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಫೈನಾನ್ಶಿಯಲ್ ಕಮಿಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನಂಬರ್ ಟೂ ಸೆವೆಂಟಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ತರದನ್ನ ಇಶ್ಯೂ ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಮ್ಗೆ ಪೊಲಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಹತ್ತು ಹನ್ನೆರಡು ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಸೆವೆಂಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ ಈಗ ಯಾವ್ದೊಂದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ವರ್ಷ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಆಯ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ಬೋದು ಇವ್ರ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಯಾವ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಇರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಇದು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಎಷ್ಟು ಇದೆ ಅವ್ರದ್ದು ಇಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಇರ್ಬೇಕು ಈ ತರದ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಬಂದಾಗ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದು ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಯಾವ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರನ್ನ ಮತ್ತೆ ಇದು ಓಟ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಇರ್ತಲ್ಲ ಆ ಓಟ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಯಾವ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಈ ತರದೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಇದೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಅದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿರೋದು ಈಗ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಲಹೆಯನ್ನ ನೀಡಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಿ ಸರ್ ತಾವು ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಇವತ್ತಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವತ್ತಿಂದ ಓದ್ಕೊ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿ ಒಂದ್ ಸಲ ಅವ್ರ ಒಂಥರ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಜೊತೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಹಂಗೆ ಓದ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಇಶ್ಯೂ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟೂ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಅದೇ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸಿಲಿ ಕವರ್ ದ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಒಂದು ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ನಾವು ಕವರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಿರಲ್ಲ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಂಪಾರ್ಮೇಶನ್ ತಗೊಂಡು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಓದ್ಬೋದು ಬಟ್ ಯಾವ್ದೇ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಮುಂಚಿನದು ಅಷ್ಟ ರಿಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಆತರ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಅವರು ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಯರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವತ್ತು ಈ ದಿನವರೆಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಜನವರಿಗೆ ಅವ್ರು ಇವತ್ತೇ ಓದ್ಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಇವತ್ತು ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಈ ಜನವರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹಂಗೆ ಅದು ಕವರ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಟೆನ್ ಡೇಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಟೆನ್ ಡೇಸ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನೈನ್ ದ ಮಂತ್ ಒಂದ್ಸರ್ ಅದು ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಮಂತ್ ಈ ತರ ಅದೇಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ದಿವಸ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಓದ್ಬಿಡ್ಲಿ ಅಂತಿದ್ರೆ ಈಗ ಒನ್ ಇಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಟೂ ಇಯರ್ಸ್ ಎಫ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಂದ ಅಲ್ಲತ್ತ ಇರುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಮುಂಚೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಜನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ
ಈ ತರ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಏನಾಯ್ತು ಅದ್ರದ್ದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಏನಿಸುತ್ತೆ ಏನಾಯ್ತು ಯು ಎಸ್ ಐಲ್ ಅದ್ರದ್ದು ಇನ್ನು ಹೈಯರ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅದು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಟ್ ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಅವ್ರದ್ದು ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸುತ್ತ ಮೋರ್ ದನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಮೀಸಲು ಇಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ಲಿ ಆ ಟೈಮ್ ಅವ್ರಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೇನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ಒಂದ್ ಹತ್ತು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗೋ ಬದಲು ಒಂದ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರಬೇಕಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತಾ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಕೆಲವು ಬಾರಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಾನು ಓದಿರ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲಾನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಬಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ವಿಫಲ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಕೆಲವೊಬ್ರು ಲಿಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಬರದೇ ಇರತಕ್ಕಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಜೆಷನ್ ಕೊಡಿ ಸರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೈಮ್ ಟೈಮ್ ಇವ್ರಿಗೆ ಯಾವ್ದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹತ್ರ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಲೇಜ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಒಂದ್ ಎಪ್ಪತ್ತು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಪ್ಪತ್ತರ ಬಗ್ಗೆ ಇವ್ರು ಫಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಶುವರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ಫರ್ಮೇಶನ್ ಇದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲೇ ಅದನ್ನ ಟಿಕ್ ಮಾಡಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನು ನಾನು ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸರಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದನ್ನ ಬಟ್ ಏನ್ ಶುವರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಇವರು ಪಾಸ್ ಮಾಡೋದ್ ಬೇಡ ಅದನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಮುಗಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಇವ್ರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಸರೇ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಈ ಚಾಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೊಸ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಅವಾಗ ಇವ್ರದ್ದು ಇಲ್ಲಿರುವಂತದ್ದು ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಡೌನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಅವ್ರದ್ದು ಪ್ರೆಷರ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಬೀಳುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ತರದ ಸಮಸ್ಯೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳುದು ಫಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಐವತ್ತರ ಅಲ್ಲಿ ಐವತ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಫೋರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅದೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಜರ್ ಆಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಫೋರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಬಂದು ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಆಗ್ಬೋದು ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ಟೆನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಪ್ಲಸ್ ಟೈಮ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೊಸ ಕ್ವಶನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹೊಸ ಕ್ವಶನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇವಾಗ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂದ್ ನೈಂಟಿ ಫೈವ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಗೇನ್ ಮಾಡಲೇ ಬೇಕು ಅವ್ರು ಆ ತರ ಇದೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫೈವ್ ಕ್ವಶನ್ ಬಿಡಲಿ ಬಟ್ ಮಿಕ್ಕಿದ ಕ್ವಶನ್ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಬಟ್ ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿ ಹೊಸ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನ ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಎಸ್ ಅ ಸಿಂಪಲ್ ಏನು ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಬೇಡ ಕ್ವಶನ್ ಎರಡು ಮೂರು ಸರಿ ಓದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ನೀವು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ವಿಷಯ ಓದಿರ್ತೀಯ ಆ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಅದು ಇರ್ಬೋದಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಒಂದು ಗೆಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇದ್ರು ಕೂಡ ನಾವು ಗೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಬಹುದು ಹೌದು ಹೌದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇವರು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಪ್ರೆಜರೈಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ತಲೆನೇ ಓಡಲ್ಲ ಅದ್ರ ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೈಂಡ್ ನ ಕಾಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇವ್ರು ಯಾವ ಆಂಗ್ಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆದ್ರೂ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಒಂದ್ಸರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಪ್ರೆಜರೈಸ್ 
ಕೆಲವೊಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಆಗ್ತಿರಲ್ಲ ಬರೀ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಬೇಕು ಬಟ್ ಈ ತರ ಮೊಬೈಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಲಿ ಆಸಲ್ ಬಿಟ್ಟಾಗ ನಿಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ರೂ ಈಗ ಯಾವ್ದೇ ಒಂದು ಕಡಿಮೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಇದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಕೆಲವೊಂದು ಈಗ ಬುಕ್ ಇರ್ಬೋದು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವರು ಬಟ್ ಈ ತರ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಡಿವೈಸ್ ಬಂದಾಗ ಈ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವ್ದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ ಇರ್ಬೋದು ಕೆಲವೊಂದ್ ಕಡೆ ಈಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಫೀಸ್ ಬೇರೆ ಸಿಗ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಈ ಬುಕ್ಸ್ ಹೋದಾಗ ಬಟ್ ಮೊಬೈಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಫರ್ಟ್ ಇದಿರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಪೇಪರ್ ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ನಮ್ಮ ಮೇನ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಪೇಪರ್ ಯೂಸ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಮತ್ತೆ ಎಲ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಈ ಈ ಪೋರ್ಟಲ್ ಈ ಎಜುಕೇಶನ್ ಏನು ಇದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಇಕೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಆಗ್ತಿದೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಗಿದೆ ನಮಗೆ ಆತರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಸರ್ ತಮ್ಮ ಸಮಯವನ್ನ ಇಷ್ಟು ಬಿಡಿ ಬಿಜಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಇದ್ರು ಕೂಡ ತಾವು ಎಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಲಹೆಯನ್ನು ನೀಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಒಂದು ಆಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾವ ನಮಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ನೀಡಿದಿರಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳು ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಕೊಟ್ಟ ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ತುಂಬಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಧನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ತಗೊಂಡು ಅವರ ಉಪಯೋಗಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಮಾಡಿಸ್ಕೋತಾರೆ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆ ಒಂದು ಮಾತುಗಳನ್ನ ಆಡೋಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು 